ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಜಿ ನೀಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬುಲೆಟಿನನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಬುಲೆಟಿನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಾ ಇರ್ತದೆ ರೀಫಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಈ ವರ್ಷನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೊರಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೋಷರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಡು ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಯು ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ಎನ್ ಟಿ ಎ ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೆ ಇ ಎದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಕೆ ಇ ಎದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ನೀಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಎದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೋ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ
ಇಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಎರಡೆರಡು ಬೇರೆನಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಈ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಿಮ್ಮದೇನು ಆಧಾರ್ದು ಪ್ಯಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಒ ಸಿ ಐ ಪಿ ಯು ಐ ಪಿ ಐ ಒ ಫಾರಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇವಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವು ಯಾವುದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಕು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಟಿ ಎ ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಟರ್ ಬೈ ಎನ್ ಟಿ ಎ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫಿಡಿವಿಟ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನೀವೇನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಫಿಡಿವಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ರಿ ಅಫಿಡಿವಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ದ ಸೀಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ನೀಟ್ ಸೊ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದೇರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ